హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు నేను ఐదవ రోజు అయిన దసరా నవరాత్రులు అమ్మవారిని ఈ విధంగా అలంకరిస్తారు అలాగే నైవేద్యం ఏం సమర్పించాలి ఇంకా అమ్మవారి పూజ ఎలా పూజించాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఈ దసరా నవరాత్రులలో అమ్మవారిని శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరిగా అలంకరిస్తారు ఈ లలిత త్రిపుర సుందరికి పెట్టవలసిన మహానైవేద్యం రవకేసరిని పెట్టాలి పరమేశ్వరుడికి త్రిపురుడు అనే పేరు ఉంది త్రిపురుడి యొక్క సుందరి కనుక ఈ అమ్మవారిని త్రిపుర సుందరి అని అంటారు ఈ లలిత త్రిపుర సుందరి భక్తులను తన కన్నబిడ్డల్లాగా అనుగ్రహించే జగన్మాత స్కందమాత స్వరూపమైన శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరి అవతారం ఈ ఐదవ రోజున నవరాత్రులలో మనకు దర్శనమిస్తుంది లలిత త్రిపుర సుందరి తన ఎడమ చేతిన చెరకొకడను ధరించి మనకు శరణవరాత్రులు సాక్షాత్కరిస్తుంది ఇంకా సౌమ్య రూపంలో కూడా అమ్మవారు మనకు దర్శనమిస్తుంది ఈ లలిత త్రిపుర సుందరికి పెట్టవలసిన నైవేద్యం రవ్వ కేసరి పెట్టాలి ఈ అమ్మవారిని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరికి పత్రపుత్ర పరివార పతి సతీ సమేతంగా శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరిని ఆవాహనం చేసి ఆసనం ఏర్పరిచి పూజకు ప్రారంభించాలి ఆ తరువాత అమ్మవారికి నుదుటిన కుంకుమ బుట్టు పెట్టి దూప దీపాలు సమర్పించాలి ఇంకా ఆ అమ్మవారిని పుష్పాలతో అర్చించి తరువాత అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో చిత్రపటంపై పూజిస్తూ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి చదవాలి ఆ తరువాత లలిత సహస్ర నామపారాయణం తప్పనిసరిగా చేయాలి అయితే ఈ లలిత సహస్రనామంలో అనేక ఫలితాలు ఇవ్వగలిగే శక్తి ఉంది అయితే ఈ ఐదవ రోజున లలిత త్రిపుర సుందరికి ఎవరైనా కుదిరిన పక్షంలో పూజలో లలిత సహస్ర పారాయణం చేయాలి ఇంకా ఈ అమ్మవారిని అక్షింతలతోనూ కుంకుమతోనూ లలిత సహస్ర పారాయణం చేయాలి ఈ ఐదవ రోజు అయిన శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరి మీద మనసు లగ్నం చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలతో అర్చించి అష్టోత్తర సహస్ర శతనామావళితో అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ చేసి ఆ అమ్మవారిని సంతృప్తి పరచాలి అమ్మవారికి రవ్వ కేసరి అయిన నైవేద్యాన్ని నివేదించి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం సమర్పించాలి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మరొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుంటాను